안녕하세요 둥디TV 심박사입니다 캐나다에 취업할 수 있는 펄밋에 대해서 여러 번 설명드린 적이 있는데요 대표적으로 특별한 조건 없이 원하는 곳에서 근무할 수 있는 오픈워커 펄밋이라는 것이 있고 LMI라고 해서 노동 역량 평가를 받은 후 지정 고용주만 같이 일할 수 있는 플로트 워크 퍼밋을 말할 수가 있습니다. 이중 클로즈드 워크 퍼밋 같은 경우는 오픈 워크 퍼밋과 달리 정해진 곳에서 정해진 일만 해야 하는 제약이 있는데요. 그러다 보니 주의할 사항이 있기도 하고 때로는 예상치 못한 문제에 부딪혀 고민을 호소하는 분들도 있습니다. 이번 영상은 이런 분들을 위해 준비했습니다. LMI 워크 퍼밋 근무 중 발생하는 비상 상황, 그 대처법에 대한 이야기 여러분께 공유해 드리도록 하겠습니다. 우선 간단하게 LMI가 무엇인지에 대해 언급 정도만 하고 넘어가도록 하겠습니다. LMI는 Labor Market Impact Assessment의 줄임말인데요. 캐나다 고용주가 외국인 노동자를 고용하려 할때 이를 승인하는 역할을 합니다. LMI가 승인된다면 외국인 노동자는 이를 바탕으로 일시적인 워크 퍼밋을 발급받을 수가 있게 됩니다. LMI는 외국인 근로자가 아니라 고용주가 신청하는 절차로 특정한 조건에 부합되어야 발급되는데요. 다음과 같은 요건을 충족해야 합니다. 보시다시피 일하는 분야, 지위, 임금을 비롯해 내국인을 고용하려고 했다는 증거를 밝히는 데 필요한 자료라고 보시면 됩니다. LMI를 이해하셨다면 근무에 제한이 있는 것도 이해하셨을 텐데요. 그렇다면 근무 중 변동사항이 있거나 예상치 못한 문제를 만난다면 어떻게 해야 할까요? 한번 같이 살펴보겠습니다. LMI를 통해 워크 퍼밋을 받아 일하고 있는데 만약 LMI를 승인받았던 업체가 문을 닫는다면 이런 경우엔 정말 안타깝지만 일할 수가 없게 됩니다. LMI를 통한 클로즈 워크 퍼밋은 딱 지정 고용주와 지정된 일만을 할수 있기 때문에 이런 상황이 발생된다면 다시 새롭게 LMI를 지원해주는 다른 업체를 찾는 것이 가장 좋은 방법입니다. 만약 업체는 그대로지만 고용주가 변경된다면 어떨까요? 이 경우엔 어떤 상황인가에 따라 대책이 바뀔 수가 있습니다. 몇 가지 조건만 충족한다면 별다른 조치 없이 계속 일을 할 수가 있는데요. 우선 고용주가 바뀌었지만 업체가 변경이 없어서 비즈니스 분야도 같고 업체 자체가 그대로 유지된다면 같은 업체임을 증명하는 것이 어렵지가 않습니다. 특히 업체명이 같다면 더더욱 유리합니다. 여기에 더해 근로자는 기존 클로즈 워크 퍼밋과 같은 조건으로 일해야만 합니다. 근로자가 같은 조건으로 일하는 것은 무엇일까요? 앞에서 언급한 것과 같이 업체가 유지된다고 하더라도 일하는 조건이 달라진다면 기존 워크 퍼밋 대신 새로운 워크 퍼밋을 받아야만 합니다. 이때 같은 조건이라는 것은 임금, 직책, 직무 등을 모두 포함하는 것입니다. 업체 정보를 포함해 이런 모든 조건을 그대로 유지하게 된다면 업체 고용주가 변경되더라도 기존 워크 퍼밋을 그대로 사용할 수가 있습니다. 업체가 같다면 상관없이 기존 워크 퍼밋이 유효하다고 말씀드렸는데요. 만약 회사가 이전을 해서 기존 주소를 사용하지 않게 된다면 어떤 상황인가에 따라 다를 수가 있습니다. 서비스 캐나다 담당자가 이런 상황을 설명했을 때잘 이해해주고 변경 승인을 하는 경우도 있지만 이는 100% 확실하다고 할 수가 없는데요. 심사관에 따라 다른 결정을 할수 있기 때문에 우선 담당자나 전문가와 의견을 나눈 후 그에 맞게 대응해야 하는 것을 추천해드립니다. 이렇게 보면 LMI를 통해 워크 퍼밋을 받은 근로자분들이 여러모로 퍼밋 때문에 기존 고용 상태를 유지해야 하니 조심스러울 수밖에 없지 않을까 라고 생각하는 분들이 있을 수 있는데요. 그래서 만약 부당 대우 또는 부당 해고를 당하면 어떻게 대응해야 할지 고민하는 분들이 꽤 많을 거라고 생각됩니다. 당연히 캐나다 정부는 고용주의 부당한 대우에 대한 여러 제도를 만들어 두고 노동자를 보호하는 정책을 펼치고 있습니다. 기존의 LMI를 통해 근무 중 부당한 대우를 받았다는 것이 명확하다면 취약 노동자 워크 퍼밋 BWOWP를 신청할 수가 있습니다. 이는 캐나다의 특별한 퍼밋 프로그램 중 하나인데요. 임시 외국 노동자들이 악덕 고용주를 만나 부당한 대우를 당했거나 위험한 작업 환경에 있었다면 이를 구제하고 안전과 권리를 보호받을 수 있도록 하는 프로그램입니다. 해당 퍼밋은 다음과 같은 특징이 있는데요. 오픈 워크 퍼밋과 마찬가지로 자신이 어떤 고용주와 일할 수 있는 제한 없는 워크 퍼밋입니다. 만약 기존 LMI의 워크 퍼밋 상에서 부당한 대우가 확실하다면 이렇게 구제 프로그램 이용도 가능합니다. 넘지. 이 밖에도 LMI를 통해 워크 퍼밋을 받아 일을 하는 경우 부딪히는 다양한 문제들이 있을 수밖에 없는데요. 앞에서 설명해드린 것은 아주 일반적인 답변으로 또 당사자의 상황, 업체와 근무 환경에 따라 여러 조건 등이 다르기 때문에 모두 개별적인 확인과 대처가 필요하긴 합니다. 
하지만 기본적으로 LMI를 통한 워크 퍼밋은 해당 LMI를 승인받던 기존 조건을 그대로 유지하면서 일해야 한다는 것이 통상적인 답변이 될수 있겠는데요. 이와 관련해 더 궁금하신 점이 있는 분들 아니면 상담이 필요하다 싶은 분들 계시면 언제든 저희 중지 이민 컨설팅에 문의하시길 바랍니다. 친절하게 상담해서 합리적인 해답을 제시해드리도록 하겠습니다. 상담 문의는 저희 카카오 플러스 통해서 해주시고요. 이번 영상 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 잊지 말아주세요. 이번 영상은 여기까지고요. 저희는 다음 영상에서 더 알찬 소식 전해드리도록 하겠습니다. 지금까지 캐나다의 시작은 둥지이민, 둥지TV 신법사였습니다. 감사합니다.